গত জানুয়ারি মাসে কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে অনুষ্ঠিত হল ওয়ার্কশপ অন অ্যাডভান্সেস ইন অ্যাস্ট্রো পার্টিক্যাল ফিজিক্স অ্যান্ড কসমোলজি দু হাজার থেকে শুরু হওয়ার পরে এটি ষষ্ঠ অ্যাপকস এটি একটি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ সারা পৃথিবীর শতাধিক বিজ্ঞানী গবেষক ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছেন কণা পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে বিষয়গুলি এই ওয়ার্কশপের মূল প্রতিপাদ্য সেগুলি হল ফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অফ নিউট্রিনোস সুপারনোভা অ্যান্ড কম্প্যাক্ট অবজেক্টস ডার্ক ম্যাটার ডার্ক এনার্জি অ্যান্ড কসমোলজি গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভস হাই এনার্জি কসমিক রেস অ্যান্ড হাই এনার্জি গ্যামা রে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ব্রহ্মাণ্ড তৈরির মুহূর্ত থেকে এই সময় অবধি অসংখ্য কণা সৃষ্টি হয়েছে তাদের অনুপাত ডাইনামিক্স থেকে মহাবিশ্বের বিবর্তন বোঝার সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তের খোঁজ করছেন বিজ্ঞানীরা ডার্ক ম্যাটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ নিউট্রিনো ফিজিক্স লেপ্টোজেনেসিসের মতো নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য কণা মানচিত্র ব্যাখ্যা করছেন বিজ্ঞানীরা সাহা ইনস্টিটিউটে সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কলকাতায় এখন যে কনফারেন্সটা চলছে সেইটার মূল বিষয় হলো রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস ইন অ্যাস্ট্রো পার্টিক্যাল ফিজিক্স অ্যান্ড কসমোলজি অ্যাস্ট্রো পার্টিক্যাল ফিজিক্স এইটা পদার্থবিজ্ঞানের তিনটে মূল স্তম্ভকে কাভার করে প্রথম হচ্ছে পার্টিক্যাল ফিজিক্স অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স আর কসমোলজি তিনটে একসাথে নিয়ে তার মানে পার্টিক্যাল ফিজিক্সে আমরা কি দেখি যদি একটা বস্তুকে ভাঙতে থাকি তাহলে একদম তার বেসিক ফান্ডামেন্টাল কণা যেগুলো বেরোবে ইলেকট্রন বেরোবে পজিট্রন বেরোবে এবং কোয়ার্ক কণা ইত্যাদি বেরোবে নিউট্রিনো বেরোবে মিওন বেরোবে এইগুলোকে আর ভাঙা যায় না এখনও পর্যন্ত মানুষ জানে না বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো এগুলো তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই কণা বিশ্ব কোনো এক সময় এগুলো তৈরি হয়েছিল অথবা এই কণাগুলোর আগে হয়তো অন্য কোনো কণা ছিল এইগুলো ছিল না হয়তো তা সেইটা কীভাবে আস্তে আস্তে উদ্ভব হলো সেই বিগ ব্যাং থেকে কি কত কতগুলো কণা কীভাবে বেরোলো এবং এখন যে কণাগুলোকে দেখছি সেইগুলোই বা কীভাবে এলো কোথায় কীরকম সিমেট্রি ছিল ইউনিভার্সের প্রচুর সিমেট্রি ভেঙেছে গড়েছে এরকম হয়েছে কীভাবে সেগুলো ইভলভ করেছে সবগুলোই কিন্তু এখানে ডিসকাস হচ্ছে আরও যে জিনিস ডিসকাস হচ্ছে আমরা এক্সপেরিমেন্টালি যে যে জিনিসগুলো আমরা জানি সেগুলো এক্সপেরিমেন্টালি কি করে ধরা যায় বা আরও ভেরিফাই করা যায় তারও সেই সব বিষয়েও এখানে আলোচনা চলছে তত্ত্ব পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ কতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে এবং নতুন গবেষণা কি দিক নির্দেশ করছে জানালেন আইআইএসির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর রঞ্জন মানে মানুষ প্রায় বহু শতাব্দী থেকে জিজ্ঞেস করে আসছে মহাবিশ্বরা কী দিয়ে তৈরি অলমোস্ট ধরুন আপনি যদি এই প্রশ্নটা একশো বছর আগেও করতেন আমি বলতেন বলি যা দেখতে পাচ্ছি তাই দিয়ে তৈরি কিন্তু গত একশো বছর একটা মানে রেভলিউশন হয়েছে আমরা জেনেছি এই উত্তরটা সঠিক নয় বা এই উত্তরটা পুরোপুরি ঠিক নয় আমরা যা কিছু দেখতে পাই সেটা মহাবিশ্বের মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট এনার্জি দেয় এই মহাবিশ্বের যে পুরো এনার্জিটা ক্যালকুলেট করা তার মতো পাঁচ পার্সেন্ট দেয় বাকি পঁচানব্বই পার্সেন্ট হলো এমন কিছু জিনিস রয়েছে যার ব্যাপারে আমাদের খুব বেশি আইডিয়া নেই কিন্তু আমরা সেটা জানতে চাই তার মধ্যে পঁচিশ পার্সেন্ট হলো সামথিং কল ডার্ক ম্যাটার আর বাকি সত্তর পার্সেন্ট হলো সামথিং কল ডার্ক এনার্জি আমার গবেষণা বিষয় হলো ডার্ক ম্যাটার যেখানে আমি খুঁজি যে ডার্ক ম্যাটার কী হোয়াট ইজ ডার্ক ম্যাটার আমি যদি এই প্রশ্ন করি হোয়াট ইজ ডার্ক ম্যাটার মানে এটার ইকুইভ্যালেন্স কী মানে ধরুন আমি বললাম হোয়াট ইজ ম্যাটার আমরা অনেকেই পড়েছি ম্যাটার হলো মেট আপ অফ ইলেকট্রনস অ্যান্ড প্রোটনস বা কোয়ার্টস রাইট আমি যদি কোনো বস্তুকে ভাঙতে শুরু করি আমরা ইন দ্য এন্ড ম্যাটার ইলেকট্রন প্রোটন কোয়ার্টকে পৌঁছে যাব হোয়াট ইজ ডার্ক ম্যাটার এই জিনিসটা আমরা জানি না আমরা ডার্ক ম্যাটার যে আছে সে সেটা নিশ্চিতভাবে জানি বিকজ অফ গ্র্যাভিটি মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের জন্য আমরা ডার্ক ম্যাটারটা জানি আছে কিন্তু গ্র্যাভিটি খালি মাস দেয় বা একটা বস্তুর ভার ভার বলে তার বাইরে কিছু বলতে পারে না আপাতত কিন্তু আমার রিসার্চটা হলো ডার্ক ম্যাটার কি অন্য কিছুভাবে ডিটেক্ট করা যাবে আমি মোস্টলি যেটা কাজ করি সেটা হলো ইউজিং ধরুন নিউট্রিনো বা ফোটনের অবজারভেশান দিয়ে মানে ডার্ক ম্যাটারের কোনো সিগনেচার পাওয়া যাবে কি না বা এটা এটা শুধু এটাই নয় আরও অনেক কিছু করে যেমন কসমোলজি বা যেমন মহাবিশ্বকে অন্যভাবে স্টাডি করে কি আমরা কেউ ডার্ক ম্যাটার খুঁজতে খুঁজে পাই কি না এটা নিয়েই আমি মোস্টলি আমি গবেষণা করি একটাভাবে যেটা দিয়ে ডার্ক ম্যাটার ডিটেক্ট করা যায় সেটা হলো বা ইউজিং যাকে বলে নিউট্রিনো অবজারভেশানস এবার নিউট্রিনো হলো একটা পার্টিক্যাল 
যেটা খোঁজা খুবই মুশকিল ইন দ্য সেন্স দ্যাট ধরুন এই আপনি আপনার আঙুল দেখছে আঙুলের এই নোকটা এটা রাফলি ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার এতে পার সেকেন্ড ওয়ান ট্রিলিয়ন নিউট্রিনস পাস করছে ওয়ান ট্রিলিয়ন মানে টেন পাওয়ার টুয়েলভ মানে দশের পরে একের পরে বারোটা শূন্য নিউট্রিনো পাস করছে প্রত্যেক সেকেন্ডে কিন্তু নিউট্রিনো এতই কমভাবে ইন্টারাক্ট করে সারা জীবনে আমরা বড় জোর একটা নিউট্রিনো তো আমাদের পুরো বডির সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে নিউট্রিনো ডিটেক্ট করার জন্য লোকে খুব বড় বড় এক্সপেরিমেন্ট তৈরি করতে হয় যে এক্সপেরিমেন্টটা দেখে আমি দেখি এটা দেবাশিস দাও উনিও দেখেন সেটাকে বলে আইস কিউব নিউট্রিনো টেলিস্কোপ আইস কিউব আইস কিউবটা হলো একটা এক্সপেরিমেন্ট যেটা সাউথ পোলে হয় সো সাউথ পোলে গিয়ে লিটারেলি পোলে খুব কাছে গিয়ে সেন্টার অফ দ্য অ্যান্টার্কটিকায় গিয়ে লোকে সাউথ পোলের মধ্যে গর্ত করে নিউট্রিও নিউট্রিও ডিরেকশান মেকা নিউট্রিও ডিটেক্ট করতে চায় সেহেতু এক্সপেরিমেন্টটার সাইজ হলো এক কিউবিক কিলোমিটার মানে এক কিলোমিটার বা এক কিলোমিটার বা এক কিলোমিটার সেহেতু প্রচণ্ড বড় এরিয়া নিতে হয় তবেই নিউট্রিওকে ডিটেক্ট করা যায় এবার আমরা যেটা চেষ্টা করি একটা যেটা জিনিস যেখানে যেটা আমি এখানে মানে বলবো সেটা হলো কিভাবে ডার্ক ম্যাটারের ইন্টারাকশান নিউট্রিনো তৈরি করতে পারে আর সেই নিউট্রিনো আমরা আইস কিউব নিউট্রিনো টেলিস্কোপে অ্যান্টার্কটিকায় দেখতে পারি এবার সেই দেখে আমরা কিভাবে ডার্ক ম্যাটারে বিভিন্ন রকম ইন্টারাকশান কিভাবে আবিষ্কার করতে পারি আরেকটা জিনিস আলোচিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ আপনারা জানেন যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে কিছুদিন আগে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ প্রথম আবিষ্কার করে এখন সেই ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক হোল ঠোকাঠুকি লেগে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ তৈরি হয় নিউট্রন স্টার নিউট্রন স্টার ঠোকাঠুকি লেগে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ তৈরি হয় তাহলে নিউট্রন স্টারটা কী ব্যাপারটা বুঝতে হবে ব্ল্যাক হোল ব্যাপারটা কী বুঝতে হবে সেই সবগুলোই কিন্তু এখানে আলোচিত হচ্ছে এবং তার থেকে কী করে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ বেরোচ্ছে সেটাও আলোচিত হচ্ছে শুধু এইভাবেই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ আসে তা নয় একদম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শুরুতে কিছু কিছু এই যে আমাদের কসমস যখন সবে সদ্য শুরু হচ্ছে সেখানে কিছু ডিফেক্ট হয়তো থেকে গিয়েছিল সেইখান থেকেও কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ আসতে পারে সেই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভগুলো কী হবে তাহলে এখন এখন একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের মতো গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ হয়ে হয়ে আছে তা তা সেইগুলো সেইগুলো ধরা আরও শক্ত তা সেই সব ডিটেক্টার এখনও তৈরি হয়নি বা প্ল্যানে রয়েছে সেসব তৈরি হবে বা হচ্ছে বা সদ্য সদ্য সেগুলো কনসেপশানে রয়েছে হয়তো এবং ডার্ক এনার্জি সেটাও তো আছে ডার্ক এনার্জি নিয়ে ডার্ক এনার্জি তো আরও অজানা মানে এমন একটা জিনিস সেটা যার জন্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত প্রসারিত এখন যদি সেটা থাকতেই থাকে তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কী হবে প্রসারিত হতে 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 কী এটা করলে বিগ রিপ সব এ হয়ে গেল সেটা হয়তো অনেক পরে হবে কিন্তু আবার সে যদি ডার্ক এনার্জি আবার কমে যায় তাহলে কি হবে তাহলে চারদিকে গ্র্যাভিটি রয়েছে এত এতগুলো ভর রয়েছে তার আকর্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা ক্রাঞ্চ হয়ে যাবে কিন্তু কি হবে আমরা জানি না বিগ ক্রাঞ্চ নাকি নাকি বিগ রিপ এটা আমরা জানি না সেই সেইগুলো বোঝার জন্য কিন্তু ডার্ক এনার্জি স্টাডি করা খুব জরুরি আরও আরও একটা জিনিস এখানে আলোচিত হচ্ছে সেটা আমি বলবো খুব ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে জানা সেটা হচ্ছে লেপ্টোজেনেসিস আচ্ছা লেপ্টোজেনেসিস এমন একটা জিনিস এটা আমরা কেউ যাই না আমরা চারদিকে আমাদের এই সৃষ্টি দেখছি এই সব সব কিছু দেখছি আমাদের এই পৃথিবী বাড়ি ঘর দৌড়ে এই সব যা কিছু দেখছি সমস্ত সব পার্টিকেল দিয়ে তৈরি কিন্তু শুরুতে কিন্তু সমানের পার্টিকেল আর অ্যান্টি পার্টিকেল একসাথে ছিল একই সংখ্যায় ছিল সে পার্টিকেল অ্যান্টি পার্টিকেল দুটো অ্যানিহিলেট করে গামা হয় আবার গামা থেকে পার্টিকেল অ্যান্টি পার্টিকেল হয় তাহলে কি হবে দুটো সমান পার্টিকেলের সংখ্যাও যায় অ্যান্টি পার্টিকেলের সংখ্যাও তাই আবার সেগুলো নিজেদের মধ্যে অ্যানিহিলেট লুপ্ত হচ্ছে গামা রশ্মি তৈরি হচ্ছে আবার তার থেকে আবার পার্টিকেল অ্যান্টি পার্টিকেল সুতরাং কোনো আমি 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 কোনো পার্টিকেল পাচ্ছি না কোনো বস্তু পাচ্ছি না যা দিয়ে এই সৃষ্টি তৈরি হতে পারে কিন্তু আমরা দেখছি তো সৃষ্টি হয়ে আছে তার মানে কোথাও একটা পার্টিকেল অ্যান্টি পার্টিকেলের থেকে বেশি হয়ে গেছিলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো এক সময় কিন্তু কেন হবে সেটা তো এমনি তো হওয়ার কথা নয় সেইটারই অনুসন্ধান হচ্ছে কেন সেটা হয়েছে যাতে পার্টিকেল একটু এক্সেস হয়ে গেছে যার ফলে সেই সেই পার্টিকেলগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা চারদিকে এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি দেখছি তাই সুতরাং সেইটাকে বলে লেপ্টোজেনেসিস প্রফেসর অম্বর ঘোষাল প্রাঞ্জল ভাষায় লেপ্টোজেনেসিসের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলেন পদার্থের মৌলিক গঠন এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের যোগাযোগ ব্যাখ্যা করলেন পার্টিকেল অ্যান্টি পার্টিকেল সমান তৈরি হয়ে থাকলে অ্যান্টি পার্টিকেলগুলো গেল কোথায় শুধু এক ধরনের মানে এটা একটা অ্যাসিমেট্রি এটাকে বলা হয় আমাদের ইয়েতে ব্যারিয়ন অ্যাসিমেট্রি তো এই ব্যারিয়ন অ্যাসিমেট্রি কেন কিভাবে হয়েছে সেটা পার্টিকেল ফিজিক্সে
এছাড়াও একটা মানে খুব পপুলার থিওরি মানে খুব ওয়েল মোটিভেটেড থিওরি সেটা হচ্ছে যে লেপ্টোজেনেসিস যে লেপ্টোজেনেসিস থেকে মানে লেপ্টোজেনেসিস থেকে ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা আগে লেপ্টন অ্যাস লেপ্ট অ্যাসিমেট্রি তৈরি হচ্ছে এবার এই লেপ্টন অ্যাসিমেট্রিটা সাম মেকানিজমের থ্রু দিয়ে ট্রিগার হচ্ছে ব্যারিয়ন অ্যাসিমেট্রি তো এটা এই সেই ফেনোমেনাটা এই যে লেপ্টন অ্যাসিমেট্রি যে তৈরি হচ্ছে কীভাবে হতে পারে যে ধরুন মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় কোনো একটা কণা তৈরি হয়েছিল একটা স্কেলার পার্টিকেল বা একটা কোনো রাইট হ্যান্ডেড নিউট্রিনো তৈরি হয়েছিল সে দুটো ডিফারেন্ট ডিকে মোডে ডিকে করেছে এবং সেই দুটো ডিফারেন্ট ডিকে মোড থেকে একটা অ্যাসিমেট্রি প্যারামিটার তৈরি হচ্ছে সেই অ্যাসিমেট্রি প্যারামিটারটাকে আমরা বলছি লেপ্টন অ্যাসিমেট্রি প্যারামিটার সেই লেপ্টন অ্যাসিমেট্রি প্যারামিটারটাকে মানে অ্যাসিমেট্রিটা কিছু ফি ফিল্ড থিওরি ক্যালকুলেশন ইয়ে দেখানো যায় যে এটা ব্যারিয়ন অ্যাসিমেট্রিতে কনভার্টেড হচ্ছে তো এই জিনিসটা হচ্ছে মোটামুটি লেপ্টোজেনেসিস এবং মানে ব্যারিওজেনেসিস থ্রু লেপ্টোজেনেসিস এই হচ্ছে আসল জিনিসটা এখন শুধুমাত্র লেপ্টোজেনেসিসের এখন লেপ্টোজেনেসিসের আপনার বহু রকম থিওরিটিক্যাল মডেল এখন হয়েছে মানে বিভিন্ন রকমভাবে লোকে এই লেপ্টোজেনেসিসটাকে পার্টিকুল ফিজিক্সের মডেলের ভেতর মানে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করছে যে এখানে যারা নতুন যারা ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক যারা তৈরি হতে যাচ্ছেন যারা এখন পিএইচডি স্টুডেন্ট বা পিএইচডি সদ্য শেষ করে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হয়েছেন তারা তাদেরকে তারাও এখানে এসে খুবই উপকৃত হচ্ছেন কারণ এখানে এক্সপার্টরা কথা বলছেন এবং আমাদের এখানে যারা নতুন বৈজ্ঞানিক বা যারা হচ্ছেন যারা পিএইচডি স্টুডেন্ট ইত্যাদি তারাও অনেকে বক্তব্য রাখছেন যাতে করে তারা কি কাজ করছেন তারা আমরা জানতে পারি এবং তাদের কাজকে আরও যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেখানে এখানে এক্সপার্টরা রয়েছেন তাদের নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করছেন বা পরামর্শ দিচ্ছেন বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকরা তাদের কাজের কথা ব্যাখ্যা করলেন সহজ ভাষায় আমরা কথা বললাম ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের গবেষক ডক্টর উপলা মুখোপাধ্যায়ের সাথে আমরা জানি যে এখানে এই অ্যাপকস দু হাজার বিভিন্ন বিষয়ের উপর কথা হচ্ছে মহাকাশ নিয়ে তো তার মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে ডার্ক এনার্জি যেটার উপর আমি গবেষণা করেছি তো ডার্ক এনার্জি তো আমরা জানি যে সেটা আমরা জানি যে আমাদের ইউনিভার্সটা আসলে প্রসারণ ঘটছে সময়ের সাথে কিন্তু আমরা জানি যে সেটা আমরা ভেবেছিলাম যে সেটা হয়তো যেহেতু ওইখানে শুধুমাত্র মহাকর্ষ বল কাজ করে সেই প্রসারণটা হয়তো আস্তে আস্তে কমে যাবে কিন্তু উনিশশো সালে এটা দেখা গেছিল প্রথম যে আমাদের প্রসারণটা ধীরে ধীরে আরও বাড়ছে মানে আসলে অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে তো সেটার পিছনের কারণ কি হতে পারে সেটা আমাদের ক্ষেত্রে একদম অজানা তো সেটার পিছনের কারণ হিসেবে আমরা একটা অজানা কম্পোনেন্টকে ভেবে নিই যেটাকে আমরা ডার্ক এনার্জি বলে নাম দিই তো সেটা নিয়ে বহু বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে গবেষণা করছেন আপনার এক্সপেরিমেন্টের ডেটা থেকে দেখার চেষ্টা করছেন থিয়রির দিক থেকে বোঝার চেষ্টা করছেন যে কি হতে পারে সেই সব বিষয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে এই অ্যাপকসে তো আমার বিষয়বস্তু প্রধানত থিওরির উপর ভিত্তি করেই ছিল আমরা বিভিন্ন রকম থিওরি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলাম যে আমরা এই ধরনের প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে পারছি কিনা এবং আমরা আমাদের যে বর্তমান ডেটা আসছে এক্সপেরিমেন্ট থেকে সেইগুলো সেটাকে ব্যাখ্যা করতে পারছে কিনা এবং আসলে বর্তমান ডেটা মানে যেটা আমাদের অনেক পুরনো থিওরি আছে সেই বর্তমান ডেটা সেই পুরনো থিওরিগুলোকে অনেক সময় বাতিল করে দিচ্ছে তো নতুন নতুন থিওরি সেই জন্য আসছে যেগুলো হয়তো সেই ডেটাগুলোকেও ব্যাখ্যা করতে পারে তো এইভাবেই এই এই যে রিসার্চের দিকটা সেটা একটা নতুন ফিল্ড এবং সেটা এইভাবেই বিভিন্নভাবে প্রসারণ ঘটছে এবং এই এই ভিত্তিতেই বিভিন্ন গবেষণা ঘটছে আমরা কথা বললাম এই ওয়ার্কশপে অংশ নেওয়া সারা দেশের নতুন প্রজন্মের উজ্জ্বল গবেষকদের সাথে তারা পোস্টারের মাধ্যমে তাদের কাজের সারমর্ম প্রদর্শন করেছেন এখানে তাদের গবেষণার বিষয়ে সংক্ষেপে অত্যন্ত সহজভাবে তুলে ধরলেন একটা প্রাইমোডিয়াল ব্ল্যাক হোলের রিভাপোরেশন থেকে ডার্ক ম্যাটার প্রোডাকশান খুবই ওয়েল স্টাডিড আমরা আমাদের এই প্রজেক্টে দুটো প্রাইমোডিয়াল ব্ল্যাক হোল যেগুলো যে টেম্পোরালি সেপারেটেড সেরকম থেকে আমরা ডার্ক ম্যাটার প্রোডাকশান স্টাডি করেছি এবং সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে একটা ডার্ক ম্যাটার মাস রেঞ্জ যেটা আগে ডিজেল আউট ছিল বিভিন্ন বিগ ব্যাং নিউক্লোস সেন্থেসিস বাউন্ড থেকে তার মধ্যে থেকে কিছু প্যারামিটার স্পেস এই ক্ষেত্রে অ্যালাউড হয় দিস ওয়ার্ক ইজ বেসিক্যালি টু স্টাডি দ্য লেট টাইম অ্যাক্সলেশন অফ দ্য ইউনিভার্স and here we have used sally's holographic dark energy which is basically on based on the holographic principle which states that the degrees of freedom of a system lies on the surface rather than on the volume here this is the dark energy uh, that we have obtained and here is the second order differential equation that we have 
obtained and the solution shows that this model predicts a transition from the uh, decelerated universe to the accelerated universe and we have also studied the uh, stability of this model that is uh, we have done the phase space analysis and it shows that this model it uh, evolves from an unstable state to a stable uh, accelerated phase. Uh, I work on high energy physics and the interface of high energy and cosmology. Here I am presenting a poster on pre-inflationary bounds. Um, what we are trying to do is instead of uh, the universe is ever expanding, we are trying to introduce a bounce in the early era. and keeping the constraints of uh, CMB uh, uh, and the uh, large scale structure into account, we are saying the universe bounced and then went for an accelerated uh, expansion of the universe. And later on, uh, the seed field from the inflation, uh, 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 seed field from the infl uh, inflation uh, give rise to large scale structure formation. We have a barding potential in the PBH or primordial black hole formation and we have a lot of potential. Power spectrum enhancement को ले primordial black hole signature बोले शेटा के धोरे ने आ है किन्तु एई पोध्धती ते आमना potential independent वे ते एक्टा primordial black hole तो इरी चेस्टा कोड़े ची एभूं एई पोध्धती बिशु सत्त होलो slow roll potential थेके साधारानों तो primordial black hole बा आधीम black hole गुली पावा जाए ना किन्तु आमादेर एई पोध्धती अनुशरन को ले slow roll potential थ ब्लैक होल पावर जोड़ एक तरह संभव ना रहे चे एवं सही ग्राफ बुली एक अनेर बोर्नो ना करा हुए चे। I am trying to study second most abundant particle, fundamental particle of the universe named neutrino. There is an experiment called Juno that will that is a reactor based neutrino experiment. At one of the I mean detector they will produce the electron anti neutrino. At the other end of the detector they will detect those electron anti neutrino and by measuring these neutrino they will tell the properties of the fundamental particle that is uh, that called neutrino and in this work I am trying to solve one of the uh, most promising problem in the neutrino sector which, which is known as the neutrino mass hierarchy problem. So, I am trying to search dark matter. So, the dark matter is a lot of different ways. And I am trying to search for dark matter. So, I am trying to search for dark matter. So, I am trying to search for different ways of dark matter. So, I am trying to search for the primordial black hole. And I am trying to search for black hole. जे जेटा एक कॉर्डेशन रचे एवेवरेट कॉर्ड, सो एवेवरेट कॉर्ड है माने एक विभिन्न रकम पार्टिकल तोड़ी कोड़ बे, एवं ये पार्टिकल लोग के लोग के हमरा विभिन्न रकम गवर्नमेंट के अंदर देखते बड़ी, तो हमने कहा जेटा कोच्ची, हमरा एक टा माने टूल यूज़ कोच्ची, जेटा जो ग्लोबल 21 सेंटीम so in this work, we try to search for dark matter using an experiment called Tebbati as gamma. So this experiment recently measured like very high energy at the sub PV level. This is the first ever measurement. And we try to search for uh, that if this signal is can come from the dark matter. In our analysis, we haven't found that this signal is from dark matter. And we have tried to put constraint on the dark matter lifetime. So we have a lot of active galactic nuclei. We have a huge radiation radiation. जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे थे के गामा रे एवं आरो रेडियो वेब्स पाई तार मुल्लों तो कारण की शेगलो जाना चाहिए इस्टा कोचे काजर माध्यम में एवं अमरा एक एकाजर शंगे आरो ब्लैक होल एवं डार्क एनर्जी एवं डार्क मैटर थाकले तार प्रभाव की पोर्ट तो शेटा काजर मुद्दे देखा चाहि� एक ता आइडियल सिचुएशन है शुद्ध मात्रा हमने दुटो ब्लैक होल कंसीडर कोडी जहाँ तीन टे स्टेज पेरियस है सो से ओ रिंग डाउन स्टेजे पहुँचा ये बंग सेकंड तक ग्रेविटेशनल वेव एमिट करे ये बंग सेट जोनो टेम्पलेट कंस्ट्रक्ट करा है तो इन रियल सिचुएशन देर कुड बी अ लॉट ऑफ अदर पार्ट अबर लाइक एन तो अमी इखने एक टा एक्ट्रेसन डिस कंसीडर कोड़े ची एवं छेटा प्रेजेंस है जे कंपनी इन ब्लैक होल टा जे प्रॉब्लम होच्छे ट्रैवल कोट्ते तो ओर ओर जे प्रॉब्लम है जोनो जे एक्स्ट्रा एनर्जी एवं एंगुलर मोमेंटम लॉस होच्छे छेटा हमरा कैलकुलेट करा चेस्टा कोड़े ची एवं तार जोनो जे ग्रेविटेशनल से एनर्जी सोर्स टा को था, सेटा खोजा, तो सेटा खोजते कि आमे जरा कोड़े ची स्टिंग थ्योरी शुरू कोड़े ची, तो स्टिंग थ्योरी जो हम काज कोड़े ची, सेकंड मॉड्यूल इस्टेस मध्यम धक्का गया चे, जरा पोटेंशियल पाया जाता चे, एवं सेकंड तक के ह्यूज़ अमर एनर्जी बेरी आस्ते, से एनर्जी सोर्स होचे जियोमेट्री, 
এক্সট্রা যে স্পেস ডাইমেনশান থাকে কম্প্যাক্টিফাইড সেই কম্প্যাক্টিফাইড স্পেসে এনার্জি ঢুকে থাকে যখন স্পেসটা এক্সটেন্ড করে তখন সেই এনার্জিটা বেরিয়ে আসছে এবং সেরপরই কাজটা পুরোটা দেখানো হয়েছে যে যখন ভলিউমটা বাড়ছে কম্প্যাক্টিভ স্পেসের তখন এনার্জিটা বেরিয়ে আসছে আমাদের ফোর ডিতে আমরা দেখার চেষ্টা করছি যে টেলিস্কোপে যে যে অবজারভেশনগুলো হয় তার অনেক কিছুই আমরা যে ফ্ল্যাট কোনো একটা জায়গায় আছি সেটা থেকে এক্সপ্লেন করা যায় না তো আমরা এটাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি যে যদি আমরা একটা গোলকের মধ্যে থাকি বা একটা সিলিন্ডারের মধ্যে থাকি এবং কোনোভাবে ফ্লো করি তাহলে আমরা সেই অবজারভেশনগুলোকে অ্যাকচুয়ালি ম্যাচ করাতে পারবো কি না ব্রহ্মাণ্ডের কণাতত্ত্বকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন দিশা দেখাচ্ছে বেশ কিছু উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টেলিস্কোপ তার মধ্যে অন্যতম ম্যাজিক টেলিস্কোপ কিভাবে এই টেলিস্কোপ কাজ করে এবং তার সুদূর প্রসারী ফলাফল কেমন অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন শাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর প্রতীক মজুমদার যে আপনারা যখন ধরুন রাতের আকাশ দেখেন তখন প্রথমত কি দেখতে পান দেখতে পান লক্ষ কোটি তারার আপনি যদি কলকাতা শহরের বাইরে চলে যান তাহলে সেই ধরনের ইয়ে লক্ষ কোটি তারা দেখতে পাবেন সেই তারারা কি দেয় কেন আমি তাদের দেখি দেখি আমি তাদের অপটিক্যাল লাইট তারা এমিট করে বলে এবার এই অপটিক্যাল লাইটটা হচ্ছে একটা পার্ট অফ দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বলে আমরা যাকে জানি ইয়েতে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের অন্যান্য এনার্জি ডোমেনে রয়েছে যেমন ধরুন এক্স রে যার কথা আমরা সবাই সব মানুষরাই জানে এক্স রের কথা আবার ইনফ্রারেড কথাও সকলে জানে ইনফ্রারেড ক্যামেরা আপনারা অনেকে ব্যবহার করে থাকেন ইয়েতে ঠিক সেই রকমই এক্স রে হচ্ছে গিয়ে যে এনার্জিটা সেই এনার্জিটা হচ্ছে ইলেকট্রন কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট মানে হাজার ইলেকট্রন ভোল্টের এনার্জি এক্স রে একটা এক্স রে ফোটন ক্যারি করে এবার এনার্জিটা যদি বাড়তে থাকে কোনো ফোটনের তাহলে সেটাকে বলা হয় গামারে সেই এনার্জিটা হচ্ছে গিয়ে এমিভি এনার্জি মানে মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তারও ওপরে যদি যাই আমি তাহলে টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট হয় টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট মানে একের পরে আমি বারোটা শূন্য বসাচ্ছি সেই রকম ইলেকট্রন ভোল্ট এনার্জি ক্যারি করছে সেই ফোটনটা আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে এই ধরনের ফোটন অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল সোর্সে কিভাবে তৈরি হচ্ছে কেন তৈরি হচ্ছে কিভাবে তারা আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে এবং তাদেরকে যদি আমি টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখ আমরা তো গ্যামারেকে তো দেখতে পাই না অপটিক্যাল লাইটকে যেরকম দেখতে পাই চোখে কিন্তু গ্যামারেকে আমি দেখতে পাই না কিন্তু আমাকে তার মানে কিছু স্পেশালাইজড টেলিস্কোপ তৈরি করতে হবে ডিটেক্টার এবং টেলিস্কোপ তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে আমি এই গ্যামারেগুলো ফোটনগুলোকে দেখতে পাব এই টেলি স্পেশালাইজড টেলিস্কোপের একটা টেলিস একটা সর্ট অফ টেলিস্কোপ হচ্ছে এই ম্যাজিক টেলিস্কোপ এই ম্যাজিক কথাটা একটা অ্যাক্রোনিম ম্যাজিক কথাটার মান টোটাল কথাটার মানে হচ্ছে গিয়ে মেজর অ্যাটমসফিয়ারি গামা ইমেজিং চেরেনকপ টেলিস্কোপ সেইটা হচ্ছে ম্যাজিক টেলিস্কোপ আচ্ছা এ কিভাবে হয় একটা গামারে ফোটন যখন এসে আমাদের আর্থের অ্যাটমসফিয়ারে হিট করে তখন ও অনেক সেকেন্ডারি পার্টিকলস তৈরি করতে পারে এই সেকেন্ডারি পার্টিকলগুলো যখন একটা খুব হাইলি রিলেটিভিস্টিক স্পিডে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে সেই সময় তারা চেরেনক অফ লাইট বলে একটা লাইট এমিট করে কিন্তু এই অপটিক্যাল লাইটটা হচ্ছে গিয়ে চোখে দেখা খুব ডিফিকাল্ট তার কারণ হচ্ছে এর যে টাইম যে সময়ের জন্য এই অপটিক্যাল লাইটটা এমিট করে পার্টিকলগুলো সেই সময়টা হচ্ছে ন্যানো সেকেন্ড অর্ডারে তাই জন্য স্পেশালাইজড ডিটেক্টার তৈরি করতে হয় এই টেলিস্কোপ সেই টেলিস্কোপের মধ্যে আমরা যেটা বসাই সেটা হচ্ছে মিরার্স সেই মিরারগুলো হয় প্যারাবলিক মিরার তার কারণ এবার যদি আপনি ধরে নেন যে লাইট ইনফিনিটি থেকে আসছে এসে একটা প্যারাবলিক মিরারের ওপর পড়ছে তাহলে সে কি করবে সে তার ফোকাসে গিয়ে ফোকাসড হবে সেই ফোকাসে আমরা এক ধরনের যন্ত্র বসাই সেগুলোকে বলা হয় ফোটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব এই ফোটো মাল্টিপ্লায়ার টিউবের রেসপন্স হচ্ছে গিয়ে ন্যানো সেকেন্ড অর্ডারে সেই জন্যই এই চেরেনক অফ লাইটকে ফোটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব ধরতে পারে সেই ফোটো মাল্টিপ্লায়ার টিউবের মধ্যে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমরা একটা ইলেকট্রনকে লক্ষ কোটি ইলেকট্রনে মাল্টিপ্লাই করতে পারি সেই মাল্টিপ্লিকেশানটা হওয়ার পরে যে সিগনালটা আমরা বার করি সেটার একটা অ্যাপ্রিসিয়েবল স্ট্রেংথ আছে সুতরাং সে তার এই ব্যাকগ্রাউন্ড লাইটের ওপরে সে থাকতে পারে এবং তারপর তাকে আমরা ডিজিটাইজ করি সেই ডিজিটাইজ করা পরে আমরা সেই ডিজিটাল ডেটাটা থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে যে পার্টিকেলটা এসেছিল প্রথম অ্যাটমসফিয়ারের ওপর এসে তৈরি হয়েছিল এসে পড়েছিল পড়ে সে ইলেকট্রন পজিট্রন দিয়েছিল এবং চেরেনক লাইট তৈরি করেছিল চেরেনক লাইট এমিট করেছিল সেই পার্টিকেলটা কোথা থেকে এসেছিল 
কোন ডিরেকশান থেকে কারণ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের সবচেয়ে মূল জিনিস আমাকে জানতে হবে দুটো একটা হচ্ছে কোন ডিরেকশান থেকে আমার এসছে যে ইনফরমেশানটা আমার আসছে সেই সেই ডিরেকশানটা জানতে হবে আর যে ইনফরমেশানটা আসছে তার এনার্জি কি আমাকে জানতে হবে সেইটা ম্যাজিক টেলিস্কোপ হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ইউনিক টেলিস্কোপস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা স্পেনে স্পেনের থেকে স্পেনের আন্ডারে ক্যানারি আইল্যান্ডস বলে একটা গ্রুপ অফ আইল্যান্ডস আছে অফ দ্য কোস্ট অফ আফ্রিকা সেইখানে হচ্ছে গিয়ে ইউরোপিয়ান অবজারভেটারি বলা হয় সেটাকে সেইখানে এটা বানানো হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষ একটি ইমেজিং এরকম চ্যালেঞ্জ কর টেলিস্কোপ বানানো হয়েছে সেটা শুরু হচ্ছে কাজ সবে শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে হানলেতে হিমালয়েতে যে কোনো মানুষ সংবেদনশীল মানুষ সে ইনকুইজিটিভ সে কি হচ্ছে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে কেন এই বিশাল আকাশ কোথা থেকে কি হচ্ছে এর মধ্যে কত কি রয়েছে এইসব নিয়ে ইনকুইজিটিভ তা সেই জ্ঞানের নিরসন এবং সেই জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে এই সব চর্চা করে আরও কীরকম যেরকম আমি বললাম লেপ্ট জেনেসিস কোথাও একটা পার্টিকেল হয়তো খুব বেশি হয়ে গেছে সেই জন্যের দিকে আমরা সৃষ্টি পাই না হলে এগুলো থাকতই না না সুতরাং গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ কোথা থেকে বেরিয়ে আসছে সুতরাং এই সব জিনিসগুলো এত বেশি এত বেশি আনন্দদায়ক এবং এত বেশি জ্ঞানের সম্ভার বৃদ্ধি করছে আমাদের আমাদের ইন্টেলেক্টকে আরও আরও পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত করছে সেই সেইগুলোই হচ্ছে এই সব আলোচনা করার বা এই সব চর্চা করার একটা বিরাট পাওনা এই পৃথিবীর আলো আঁধারের মাঝে আমাদের অস্তিত্বের উৎস সন্ধান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার অন্যতম কোনো ঘটক অ্যাডভান্সেস ইন অ্যাস্ট্রোপার্টিক্যাল ফিজিক্স অ্যান্ড কসমোলজির মতো ওয়ার্কশপ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে কলকাতা দূরদর্শনের পক্ষ থেকে রইল শুভেচ্ছা এবং